Üdvözöllek titeket a Réva utcában, az iskolában. A mai alkalom nagyon különleges, mert bemutatom nektek az egyik tanárunkat, aki a legnagyobb segítségem az iskolában. És megnézzük az óráját. Kövessetek! Zuzival kollégaként ismerkedtünk meg, mm -hmm. és igazából amikor megkeresett engem, akkor arra gondoltam, hogy jó lesz végre valakivel tanítani, aki hasonlóképpen gondolkodik a tanításról, mint ahogy én. Azóta folyamatosan munkaviszonyban vagyunk, és azt látom, hogy egy irányban gondolkodunk. Egy újabb és újabb terveket szövünk, és mindenkinek fontos az, hogy a személyre szóló és kihívásokkal teli anyagokat hozzunk be az órákra. Nagyon sok olyan diák van, aki évek óta jár vissza, kisebb-nagyobb megszakításokkal vagy folyamatosan, de hogy állandóan e, visszatérnek, és ettől van egy személyes kapcsolat. Valahogy mindig befogadják az újakat, valahogy mindig az új csoport is elkezd kötődni és barátkozni. Nem érzem azt, mint sok más nyelviskolában, hogy egy ipari jelleggel menne a 6.30-as, a 7.30-as, a 8.30-as csoport, hanem azt látom, hogy a karácsonyi bulik, a beülünk sörözni, a, a különböző programok, városnézések, mozizások, ezek igazából ilyen életszerűvé teszik a nyelvtanulást. Mozi, mozi, és mellette, mozi mellett, kávézóban. Ugye a mozi mellett, kávézóban. Hát elsősorban az, hogy kis csoporttal dolgozunk együtt, Másodszorban nagyon sokat számít, hogy akik ide jönnek általában valami nagyon erős motiváltsággal, motivációs háttérrel jönnek, személyes kapcsolatok, család, fér, szerelem miatt, munkahelyi előrejutás miatt, stb. Tehát nagyon erős a saját belső motivációjuk, és igazából ez teljesen megkülönbözteti a gimnáziumi tanítástól. A másik az, hogy én általában az esti órákat Vállalom, és az esti óreknál a munka után megérkező emberek, ahogy töltődnek fel attól, hogy játszunk, hogy, hogy különböző megszokott játékokat már ismerjük, és már előre nevetünk, hogy ha labdázunk, akkor ki az, aki ügyesen dolg, vagy éppen ábénázzuk. Szokrázdába! hogy tudjuk azt, hogy az újabb és újabb társasjáték, vagy activity, drámás, improvizációs játékok, azok, azok mindig hozzátesznek valamit. A, és van idő, tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami, ami szimpatikus, hogy úgy mennek ki a diákok, hogy azt, amit megtanulunk, azt tudja használni, és nem hagy senki, senkit annyi, amennyi idő kell, annyi van arra, hogy megtanuljuk, rögzítsük az anyagot. Éjjel, szasznos, is enough, is easy. Ő, éjjel, nothing. Hát elsősorban plusz anyagokat ajánlok föl neki, nyilván óra után ott tudunk maradni, vagy egy picit korábban bejön az ember, és azt tudja mondani, hogyha nem ért valamit, ha amiatt akad el, 
akkor, akkor segít elmagyarázza. Van, amikor nem az a probléma, hogy elmagyarázza, de nagyon nehéz valakinek mondjuk egy latin betűs írásra átállni. Ilyenkor általában az szokott működni, hogy plusz játékos feladatok, plusz kitöltő feladatokkal működjünk. Van, amikor fonetikai feladat kell, erre nekem nagyon jó, hogy drámaton el is vagyok, és ezeket a plusz játékokat, fonetikai feladatokat oda tudom nekik adni, tudjuk gyakorolni. Úgyhogy általában ilyen személyesen, kinek mi a problémája, úgy találunk választ. Mit csinál most? A taxiban ül. Én azt gondolom, hogy nagyon sokban megváltoztatja a szemléletét az embernek. Uh, nyilván a nyelvtanulás nem képzelhető el a valódi tanulás és rögzítés nélkül, uh, viszont ez egy nagyon nagy uh, tanulság, ami nekem a drámától jött, hogy tényleg cselekedve tanul az ember. Tehát, hogy tankönyvet kitölteni, uh, képeket nézegetni, videót nézegetni, ezek nagyon hasznos dolgok, de a leghasznosabb valóban az, amikor elkezdem ezeket kombinálni, és szituációkban próbálom ki magam. És ezekkel drámás feladatokkal, improvizációs játékokkal, szerepjátékokkal, ezeket tökéletesen szimulálhatóak egy nyelvi teremben is. Icike, icike, pockot! Icike, picike, picike, pockot! Pockot! No, oké, okay, kipróbálja meg, oké, okay, to say fast. Icike. <laughs> Általában azok szoktak lenni a legjobb élmények, amikor valaki pozitív visszajelzést ad. Azt hiszem az egyik legszebb volt, amikor egy diáknak a párja a szerelme írt, hogy köszöni szépen, hogy megnőtt az önbizalma, és bátrabban használja a párja a nyelvet, és nagyon sokat tanult, és, és így ezzel segítettünk a közös élethez. Kicsit hozzájárult az ember. Azt hiszem, hogy szerintem ez volt a legszemélyesebb és legszebb.